。张施主，你们肯定搞错了，我们无仇无怨。我们是奉命来拿你们的命的。我们只是贫寒的僧人，我们的命对你们有何用呢？分秒之中，你们打扰了我们的休息。我们五天没睡觉了，刚刚入梦，你们就惊扰了我们。我们要睡五天，才刚睡一天，没睡够。你们是鬼还是仙啊？废话少说，拿命来！哎呀！好，回去我就跟皇上说，给你们加官进爵。和尚们打吧，啊，定人添麻烦了。三师兄不是坏人，把把把他放了吧！不能放，解开吧，赶紧！哎呀，我好出去帮忙啊！你们都先停下。或许大家并不是敌人。你们是何人？不知道我们是什么人，就下手和我们打了。他们都是鬼，把他们杀了。哎，等等，大家都先冷静一下，都别动。或许大家并不应该动手。他来了，他来了，谁来了？去看看，去看看
。师傅，我们战胜了他们。三师兄怎么长得和他一模一样啊？还有这怪事儿，一个娘生的，啊，嗯，啊啊，你是三师兄志明，我听说过你，我也听说过你，可是没见过面，今天终于见面了，你知道我是谁吗？你叫仇青，很多人把我当成了你，所以我知道，有一个人跟我长得一模一样，你为什么和我长得这么像？这个问题我还想问你呢。我父亲没有告诉过我，我有一个孪生兄弟，我也没听说。我们的宝盒呢？哼！啊！走！大家不要追了！大家不要追了！宝盒在我这里！宝盒在我这里！宝盒在这里！快！快把宝盒给我！快！给，吴师兄，你立了大功了，嗯。哎呀，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎呀，走，啊啊啊！啊，高大人，高大人，大人。高大人，你怎么样？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，大人，来！哎呀，慢点儿！哎，哎呀，哎，怎么样？还好，没有毒。好险呐！有纸条。啊。二师兄，啊，好言劝之各位，迅速离开西域，否则就踏上西天路。哎呀，岂有此理！岂有此理呀、啊！这，哎，哎呦，高高大人，哎，你，你竟然要报私仇是吧？我怎么知道会这样？我从一开始就看出不对，小诸葛为什么会莫名其妙的死啊？肯定是你，你就是内奸，为了报私仇而成了内奸。哼，把，把他给我抓起来，抓起来，绑上。高大人，你凭什么说我师弟是内奸？只能说我们的对手太阴毒了。哼，怕死的鬼，什么朝廷命官？你说什么啊？这我哎，高大人，高大人，大人，你误了朝廷的大事，罪不可赦。我今天不杀你，难以服众。我知道你就想借机杀了我，不过恐怕没那么容易。武帝，高大人，你先别冲动，这不是武帝的本意啊。二师兄，你什么也不要管了。哎呀，武帝，哎，你来呀，高大人，来呀，高大人，高大人，你看这样行不行？这笔账，你先给武帝记着。哎，武帝现在就行动，去找回那姑娘。如果找不到。再处置他也不迟嘛！哼，你少给我灌迷魂药，处置你啊！告诉你，我饶不了你。今天不杀他，我誓不罢休。高大人，高大人，现在正是用人之机，这时候处置了五师弟，恐怕会乱了我众师弟的心呢。你威胁我是吧？啊！我是在从长计议，难道你想再重新回京城，重新招兵买马吗？五师弟，他才智过人，自然也是有脾气个性的。既然要成全大事，就要有包容之心呐！二师兄，你和他什么也不要说了。五师弟，五弟，我们以武功来了结，三招之内，我赢了你，你便听我的。好，来拿着。哎哎，五师兄，我来。算了算了，哎，算了吧。哎呀，哎呀，这这两人怎么干上了？呀，哎呀，呀呀，呃，哎，武帝，我问你一句，你此次西行是为了公事还是私事？不瞒你说，自从我见到那个姓高的，就已狠下心来，只为报我的血仇。呀，呀，呀，呀，呀，好
，就当你是为了私事，你就忍心看着沿途无数的百姓无故的死去吗？西路天会的人可是有更大的仇恨，他们报仇的愿望比你还要强烈，目的比你还要宏大。这几日里，生生死死，你也见到了，高大人西行走这一路，就是为了平息这场争乱，拯救无数人的生命。如果你这个时候再添乱，会造成多大的损失，你知道吗？可是我亲眼所见的，都是无辜的莫名惨死。但这并不影响我们本次西行的正义性和合理性。这个我看不到，我也管不到。你的良心能不管吗？你问问自己，是你个人重要，还是朝廷重要？吴师弟，你向来不是糊涂人。我们最终目的，是让世间人太平，给每个人活下去的权利和机会。这难道？不是你的心愿吗？退让一步，我希望你放下心里的郁结，等完了之后，你再做决定。话已至此，随你定着。这个姓高的，真的是为了这么一桩大事吗？如果不是为了如此宏图大计，师傅又为何要你我众兄弟千里迢迢、兴师动众的前来呢？好，我暂且顾全大局，等完成任务之后，再与那个姓高的做个了结。但是我有话在先，如果那个姓高的再滥杀无辜，或者做与师兄你所言相背离的事情，我还是会毫不犹豫的惩罚他。嗯，好了，我们赶快上路吧。嗯，不行，先把他给我捆起来再说。我觉得你是冤枉五弟了，他如果真心害你，何必用这种方法？一刀下去不更痛快？你若再这样，恐怕难以以理服人。嗯，你什么意思啊？我就是看不过去，我不说不快，把他也给我捆起来。谁敢？你，又犯病了。吴师弟，你又上了那丫头的当了。哎哎，弟兄们，你们打也打完了，吵也吵完了，现在告诉我，那个樱花姑娘在哪儿啊？在一个山坡上，在山坡上。好，今天晚上。我们就在这里借住一宿。嗯啊，好。店家，店家，哎哎，来了来了。啊，这里还有空的客房吗？啊，师傅，里面请。啊，请师傅。嗯、师傅，你看这间房子可以吗？哦。多谢施主。请问还要点什么吃的？小店里的火还没封呢。啊，给我们来点白开水就可以了。好的，师傅，请稍等片刻。好。来，师傅你也吃吧。嗯。你是什么人，方丈？有人请你过去谈话。请问施主来自何方？还是希望方丈不要多问，请跟我来。不行，不说清你们是什么人，师傅不能去。我真的不能说，还是请方丈随我来吧。志军，为师一个人跟他去。师傅，我跟你一起去。放心吧，不会出事的。好吧，我跟你去
，请吧。恭候大事多时了，请，请。小兄弟，小兄弟，怎么了？我也不知道，好像被人打晕了。哎，什么人？我也不知道。来，嗯嗯，来。哎呦，哎呦，嘿嘿。你谁呀、啊？你干什么你？嗯，坏了我的好事。小，小。小大，哎，大家，哎，和尚，来读来吧。嗯、啊。方丈啊，没想到在这儿相见吧？哎呀，索大人，我们在这里见面，可真是很有情调啊。在这里拜见方丈，却有不敬之处。但是我是赶三百里来迎接你，也足见我一片诚心吧。阿弥陀佛，呃，索大人把我叫到这个地方，有什么事情啊？自从上次在少林寺听了方丈讲佛之后，感悟颇多。回去之后，我一想到登峰，就感觉心神不宁。我唐突赶来。大过呀，索大人大可不必。一个人只要不断的做善事，就会慢慢的消掉孽业。人生一世不容易呀、啊，有一些事情能够更大度一些，更宽容一些，岂不更好？对。所谓，过去是如烟云，眼前万物皆欢乐，这样不是更好吗？会演，会演。谨记，谨记，啊，这么说，方丈不计较我的过失了。大人是天子命官，执法严查，这也是分内职责所在嘛。<笑>那么，方丈，你我之间的一切皆止于登峰，与皇上无关。我和皇上也是在一起谈情论道，探讨一些生生死死啊。方丈真是大智大慧之人呐、啊！最近呢、啊，我一直在研读佛经，哎，感触颇多。像我大清帝国，如果能够永远这样国泰民安、四邻归顺，那该是多么好的事情啊！这也是百姓的福分，也是佛祖的圣意。嗯，是啊，是啊。可是进而又想，这大清国的千秋霸业。这继承者是不是能够传承下去？光靠一个美好的愿望，恐怕很难实现。你说呢，方丈？阿弥陀佛，皇上呢？有众多的皇子，不瞒您说，大部分都是胸无大志、作威作福啊。就说这八爷，最近一下子从国库里挪走了几百万两银子，供自己享用。你说？
，如果把这个大清帝国交给他来执掌，那不是个灾难吗？哎，君王清明，天下未安。对呀，所以皇上英明，真是一代明君。他经过四十年的洞察，选定了当今太子作为继业者，而这当今的太子确有帝王的风范和遗风啊，呃，所以我就想，这皇上选当今太子，这不也是佛的意思吗？呃，大度能容，容天下难容之事。所以我就想，如果皇上能从方丈口中得知。太子继位也是佛的旨意，也是万民的佛音，皇上会非常高兴的。皇上会想，这也是他的功劳啊。来者自来，去者自去，顺其自然，切勿讨好啊。嗯，方丈啊，你可要明白啊，这少林寺的未来可是系在。太子身上啊！阿弥陀佛，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。师傅，小师傅，请你安静点是你，方丈正和大人谈重要的事情。什么大人？嗯，让开！嗨、哎，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，您慢点，志军。师傅，走，我们回去。发生什么事了？我们回客栈，好好休息，明天继续赶路。好。嗯、高大人，这是我配置的专门治疗失忆症的药，你先喝了吧。谁失忆了？你想害我？你喝了吧，喝了就好了。起来，他是金喜，我炸，金喜，我打死你我！哎，快快快，他是金喜，我打死你我！干嘛呀？放开我！过来，放开我！大师兄，大师兄，大师兄，我，怎么回事啊？高大人，哎呦啊！你说人家救你，你还那么多屁事儿，你什么玩意儿你啊？啊？哎呀！放开我！我看呐、啊，高大人这是又犯病了。大师兄，我来一剂药，保证比你这个强啊！放开我！哎呀，啊、放开我！来一剂！哎呦，哎呀、哎哎哎，啊，他犯病了，我给他治治。啊呃呃呃，哎，惯他，嗯嗯嗯，哎，惯他，嗯嗯嗯嗯啊啊，哎呀，哎，慢慢喝，行了，嗯啊，哎，哎，没事吧？这个，啊，他不会死了吧？不会的。我们应该相信大师兄。宝盒呢？你看，在这里呢。那个和我们接头的女子呢？逃了，必须找到那个女子。我是朝廷命官，我命令你们必须找到她。这件事十分重要，如果没有她，我们就无法完成这次西行的任务。把宝盒给我，快！给我！哼！呀！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
将军，西路天会回话了。嗯、<笑>将军，什么事这么高兴啊？还记得以前你们是怎么对付那些清朝来的人吗？先杀掉他们，再把他们放在高原上晒成腊肉干。嗯，如果杀不掉，我们就用毒药毒死他们，然后扔进死亡沟喂狼吃。哼，好，就这么办。你们知道他们现在藏在了什么地方吗？昨天他们住在破庙里，和一群不明身份的人打了一夜。今天他们正在到处寻找公主和樱花姑娘。那公主呢？公主和樱花姑娘已经逃了出来，藏在了山里面。万寿山将军命令我作为两千里西域劫杀的总指挥，布置沿途的各个埋伏。虽然少林寺和尚功夫高强，可是他们和这个康熙老儿混在了一起，做了清朝的爪牙，这就怪不得我不给他们佛门面子了。将军，那群和尚功夫可不一般呐。难道我的功夫比他们差吗？嗯，<笑>我们也不是没有较量过。如果不是他们骑马跑得快，就全都死在我的飞驼之下了。将军，我们下面怎么办？马上飞，我们先到公主藏身的山里，想办法拿住他们两个。和尚们不正在找他们吗？我们就利用他们把和尚引进王陵，我要把那里变成他们的墓地。好。<笑>樱花姑娘，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
，武都，你瞎说什么呀？嗯，季时雨，你已经冒犯我了。公主，我给你赔罪，我这次是按照堂主的命令来保护你和樱花姑娘的。我这里有堂主给公主的信，请你展开。玉儿，你如果没有找到樱花，请尽快回到我的身边。如果你找到了樱花，把它一起带回来，不要在外面待久了。目前，西罗天会局势紧张，非常混乱。接信后，请速回来，送信人会全力以赴的保护你。父亲都知道这里的情况吗？当然，我一点也不敢隐瞒。季时雨，我真想杀了你！请公主惩罚卑职。你准备怎么办？请公主跟我一起回到驻地先休整一下，隔天我就派人专门送你回西鲁天会。好吧，但是你不许伤害我姐姐。在下明白。你的驻地在什么地方？西夏王陵，就在前面不远。季时雨，你可不许骗我。我是西鲁的义士，永远效忠于西鲁天会。好吧，我们跟你走。嗯，姐姐，我们跟他走吧。西夏王陵，师弟们，高大人病情严重，大家还是想办法赶快找解药。咱们现在啊，只能找到那个叫冰玉的姑娘，才能找到解药。冰玉姑娘，毕竟还帮我们找到过水源，如果她有解药，我相信她不会见死不救的。嗯，那赶紧去找吧，我去找。哎，三师兄，啊、哎，你可千万要小心呐、啊。那个姑娘啊，可是诡计多端，没准啊，她在沿途的地上撒了毒药，反而想害我们呢。不会吧，哈大人，她要是想害我们，早就有机会把我们毒死了。您不是已经老糊涂了吧？啊啊！<笑>不中用了，老糊涂了。哎呀，真想睡上那么一觉啊！哎呦，来，呃、就知道睡觉。嗯、此处凶险重重。万一有人来袭击我们，到时候我们走了，你可别怪我们啊！不睡了，不睡了。哎，白大人到哪里去了？嗯，我在这儿呢。哎，我说白大人，这一路你都干什么了啊？从现在开始，你给我查奸细。如果查不出来的话，那你就是奸细。哼，高大人。有你这么查的吗？我就这么查。哎，五毒兄弟哪里去了？哎，不知道，一大早就不见了。哎哎哎哎！五弟，五弟，五师兄，五弟，五弟，五弟，五弟，师兄，五弟，五弟，到底发生什么事了？我知道他们去什么地方了。这里不是一般的地方，我们一定要小心。兄弟们，保持距离。好，六弟，你走前面。三师弟和大师兄到后，一旦发生情况，便于配合。好，好。你们看，那是什么
，那是什么东西？呀，莫非我看花了眼？那像是一座宫殿呢。这荒山野岭的哪来的宫殿？吴师弟，你知道那是什么吗？不管哪朝哪代，皇帝最注重的都是葬仪，他们会用十几到几十年的时间来修建墓穴。而数千年的墓葬形式，都是来源于伏羲八卦，繁衍出来的五行风水布局，万变不离其宗，讲究的都是占尽天下之事。归根结底，就是追求八个字：造化之内，天人一体。你们看，这离依山傍水，又是上风上水，正是一块难得的风水宝地，尤其适合建造皇陵。你说什么？什么皇陵？你可不要乱说啊！你知道什么叫皇陵？只有给我大清皇帝修的陵墓才叫皇陵。这话要是被别人听到了，你可是要掉脑袋的。五师弟，接着说下去。我已经被高大人吓傻了，不敢说了。好，你这样说，我们还敢往前面走吗？嗯。五师兄，你说说怎么回事？既然是陵墓啊，想必里面一定是处心积虑、精心设计，才能配得上这块风水宝地。我想里面一定机关重重，只怕我们稍有不慎，就会有落石、暗炉等机关，防不胜防，杀得我们残的残，伤的伤。只怕我们倒是进去了，也只能做到陪葬。谁谁的坟墓啊？这应该是西夏王朝的皇陵。看起来我们要进入那个地方。出来的鬼魂呢？不好！保护高大人！啊！杀！和尚们，呃、快保护我！保护高大人！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！是这个人，我们以前交过手。没错，上次劫杀樱花姑娘的就是他。和尚们，这里就是鬼门关。施主，不知为什么你要这样对付我们出家人。<笑>杀你们，当然有杀你们的理由，你们没有必要知道。我们上当了，这是不知好的。记住，不可恋战，要想办法撤出去。大师兄，保护好高大人；七弟八弟，保护好哈大人；三弟五弟六弟，还有白大人，我们联手拦住他。嗯，请法器。将军，撤撤！好，快！哎呦，哎呦，岳家！来，走！哎，快趴下！二师弟，二师兄，没事吧？大人，大师没事吧？没事，我们走，走，走。
千万别跑了，那赶快念经，替你们自己超度吧。别把话说太大了。哼，难道你们都想死在这里？阿弥陀佛，施主为什么要死呢？放下屠刀，你活着让别人也活着，不是一件美好的事情吗？和尚，你的道理在这里没有用，我只说一句。在西部这块地上，强者就是王。你到底是什么人？我是和你们不一样的人。哼哼，我是西鲁天会的将军，吉时云。什么？你们是西鲁的？我看你就是个土匪。这人不是什么好人。看起来，我们只有打出去了。怕什么？冲吧！保护三位大人。和尚们，我有一个计谋，我们假装投降。然后再找机会冲出去。我我赞成高大人的意见，韩信还受胯下之辱呢。胆小鬼，出家人当然不愿意看到血腥和屠杀，但今天看来，事情不会那么简单。看他们的架势是要消灭我们。如果我们投降，也许不等我们说话，他们就会砍了我们的头。所以今天，我们只有打，才能闯出一条活路。那还等什么？上！等等，那边是山区。我们一起往西冲，到了山区里，他们就没有办法了。冲！对！对！快走！保护三位大人，赶紧走！快，赶紧走！哎，呀，呀！
铁陀螺，我们已经两次和他交手了。这个人的铁陀螺功夫确实有点怪异。哎，你没事吧？你想什么呢？我在想，这个人和冰玉姑娘到底是什么关系？他上一次叫冰玉姑娘为公主，难道这个女子真的是西鲁天会的公主？这个女子确实很复杂，再见到她，一定不要放过她。多少大事都被她给耽误了。这个姬诗雨，上次要劫杀樱花姑娘，这次又把樱花姑娘引进王陵里，樱花姑娘肯定有危险。问题比我们预料的要复杂的多，我们一定要想办法救出樱花姑娘，没有她，我们就无法完成西行。看来，我们得想办法进入王陵。姬诗雨的铁头功，非常之厉害，我要想办法破解。如不能破解，我们很难从他手中救出樱花姑娘。短时间内。能有破解的办法吗？我试试吧。给我时间和心境，我要好好想想。哎，三位大人，你们也稍作休息，冷静冷静。我们从长计议。来，给大家发金疮药吧。啊将军，他们跑到哪里了？钻进另一条山沟里了。嗯，要想办法把他们引进来，只有他们到这里，我们才能将他们一网打尽。明白。哎，今天你看见那个穿白衣服、武功很高的官员了吗？看见了，那个人功夫很不一般，他竟然能够占将军的上风。哼哼，不是他占了我上风，是我让了他。哎，我觉得这个人身份不一样。怎么不一样？我应该认识他，啊，将军认识他。嗯，不要问了，带我去见公主。哎，白大人，你今天真厉害，一出手就把吉时雨给打败了。白大人
，你真是深藏不露啊！有什么功夫也教教我们呗。好好好，客气客气。白大人，嗯，我发觉你今天发挥的不正常啊。平时你功夫不怎么样，怎么突然之间变成武功高手了？连和尚们都打不过的及时雨，在你那儿一脚就解决问题了，啊？高大人，你还在怀疑我的身份吗？我就是要怀疑。其实我也没那么好的功夫，我也不知道怎么回事，哼，就把他打倒了。你好像在演戏嘛？哼，戏没那么好演吧？姐姐，我们从小一起长大，所以我们才会真心的彼此心痛。我是真的很心疼你啊，妹妹，姐姐相信，姐姐明白你。你既然都知道，那为什么如此执着，要毁了自己呢？不是我愿意毁了我自己，是我必须毁了我自己，因为这就是我的命，这是我在我父亲眼里唯一的价值。坚强些。只要熬过这一关，我们还会像以前一样快乐的生活在一起。快乐，<笑>我从来就不知道什么叫快乐。我现在更加痛苦，种种一切让我痛不欲生。我知道你在西鲁众叛亲离，可是只要你跟我回去，我们还是会生活在一起的。即使我苟且的活下去，也不过是一具行尸走肉。那满是仇恨、没有自我的日子。我实在不想再过下去了，好妹妹，你就让我死吧！我实在不想再活下去了，我不想再活下去了，我不能再活下去了。姐姐，如此一来，我更加仇恨那个清朝皇帝。如果不是他逼迫我们的祖先，我们也不会来到这里。现在他又来迫害你，你今天所受的一切不幸，均因他而起。甚至，他还伤害了我们姐妹之间的感情。你如果再有三长两短，姐姐你听着，我会亲自杀了他，让他不得善终。不要，不要，冰玉，不要！你不能去刺杀他，姐姐不能让你重蹈我的覆辙。你不要去刺杀他，我一定要杀了他。姐姐求你了，不要刺杀他，我什么都听你的，好吗？什么人？是我，冰玉公主玉体如何？我这里有些大夫，虽不十分高明，但一个头疼脑热也还是可以的，并无大碍，不劳操心。好、啊，也是也是。公主金枝玉叶，焉能和土狼中靠近？这里条件简陋，阴气过重，恐怕不是久留。不如我早些派人护送公主回西鲁，好好休养。这也正是我的意思。何时让我们离开？明天我就派人送你们两个从近道西行。但公主，有件事我要告诉你们：那群和尚已经知道你们的身份，告密给了清朝。清朝皇帝听说公主在这贺兰山一带，已经命令各路杀手来追杀你们。现在外面杀机四伏，那群和尚和官员依然在寻找你们。为了你们的安全。我决定将你们分离，啊，从不同的线路回西鲁。我们一起离开。公主，你放心，我一定会把樱花安全送回西鲁的。公主，我陪你出去转转。好，姐姐，我出去看看。哎，冰玉。此铁驼如铁球一般飞来，带有千钧之力，且速度之快，让人难以抵挡。如果这是一味的回避，却无还手之力，难免处于被动。
，对付他的唯一办法，便是将他回击回去，以同样迅猛的力量，击到发铁坨的人的身上。可是如何才能回击回去呢？用手。虽然我是铁臂，却也无法与飞旋的铁轮相抗衡。如果用脚，脚上的力量也无法与铁坨相比。那如何才能使脚的力量加大呢？如果身体在空中飞旋转身，把所有的力量用到下肢，巧借铁坨的力量，也许能够把铁坨踢开。我鞋干嘛？我可就剩这么一双好鞋了。三弟，用这个鞋子向我扔过来。嗯嗯，这，扔这臭鞋干什么呀？让你扔你就扔，快。嗯嗯，快，怎么扔啊？八师弟，哦哦哦哦，把你的绳子给三师弟，三师弟把鞋子绑起来，朝我扔过来。好。二师兄，接着。哎哎，等等等等，让我躲开，哎，让我躲开，省得砸着我啊！三弟，砸着我，来吧。行了，让他们玩去吧啊，让他们玩吧。好嘞。哎，不对，要像陀螺一样旋转，明白吗？再来。像陀螺一样旋转。对。陀螺一。好嘞，哎，来吧，三弟。哎，哎，哎，走。啊，哎，这，哎，哇，啊，这是我的鞋呀。二师兄，你也太厉害了，你把我鞋子踢成这样了。二师兄，你的武功可真是出神入化呀、啊！二师兄，这回好了，问题被咱们解决了。嗯，不过你得赔我一双新的。哎，八师弟，我替二师兄给你赔个不是啊！你穿我的好不好？啊，来，哎、我开玩笑，啊，没事，穿我的，我包里还有呢。一双肉脚，如果包一层铁，哎，有了！如果我能穿上铁鞋。就可以对付铁坨，我就一定能够战胜他。呃，什么？铁鞋？这荒山野岭连个铁匠铺都没有，怎么弄铁鞋呀？是啊、嗯，就是。哎，嗯姬世宇，你在这里干什么？是不是在挖古墓？嗯，公主的眼光不错。你在挖谁的古墓？这是一座西域古人的墓穴，应该是西夏王朝的陵墓。过去这里和西部的波斯、塞尔斯等地的人来往很多，所以他们的王爷都有很多的金银财宝。他们的坟墓建得如此雄伟，里面的陪葬品可以说是堆积如山。我们已经在这里干了一个月了，马上就要见成效了。是谁派你们来干的？当然是西鲁天会最有权势的万寿山将军。万寿山将军，我们光复大明江山需要更多的金银支持。两年前，万寿山将军就勒令我组成了摸金团队
，封我为摸金校尉，开始在天山、祁连山、合离山、贺兰山之中寻找古墓，开掘里面的财宝。我们终于发现了这座可能成为金库的古王陵。齐时宇，你很能干。我的父亲是大明的将军，我的一生也只能献给大明。谢谢你。嗯。为了复辟大明江山，我家付出了三代的牺牲，所以。只要我听到谁背叛了我们，我就会毫不犹豫的杀掉他。死在我手下的叛徒，可以填满整个山谷。也许你还记得，四年前，一个叫朱参的将军，暗通清朝。这个将军，一家三十二口，一夜之间就全都失踪了。我知道，他是我们朱家的一个哥哥。一个月后，一头牛驮着他们一家的所有干尸回到了西鲁。没错，公主，这就是我的杰作。公主，我已经把我自己变成了一只看门狗，守住了你们朱家的天下，也就是守住了我们吉士宇家族的天下。谁想要动摇我们恢复明朝的决心和意志，我就会让他死无葬身之地，让他们暴骨荒野，再无终日。所以，万寿山将军总是把最重要的事情交给我。从去年到现在，清人派出了五批人要进入西鲁，结果呢，他们的尸骨已经变成了从贺兰山到天山之间的一把尘土。公主，只要你带领我们完成恢复明朝的大业，我将终生捍卫你。公主，为了我们共同的事业，你让我杀掉谁，我都毫不犹豫。这个皇陵真够大的，我们得想办法进去。嗯，哎，你们看，啊，快点，快点，你们走，去吧，你们，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，把他们抓回来！跟着我，我先去看看。你们待在这里。嗯，五师弟，哎，你跟我一起。好，小心点儿。你跟我到那边看看啊！那边有两个，抓住！站住！站住！站住！往哪儿跑啊？快点，跑！跟我回去，回去，走，走！哎，那不是二师兄和五弟吗？对，是他们。走，走，快走！别了，他们又在玩什么把戏？这不是找死吗？快走！可怜的师兄们，又要遭受皮肉之苦了。难道这也是修行的一部分？只要心中有信念，皮肉之苦算不了什么，反而能加强心中的信念。真是一群有抱负的人呐、啊！走、哦，抓住两个，其他的没有抓到，先把他们送回去，待会儿再来找其他的人。好，走，走，好，快走。不行，我们得帮他们一下。走，哎，谁也不许动。也许他们是个陷阱。哼！哎，和尚们，站住！高大人，咱们是不是也过去呀、啊？耶！啊！哎哎，不要怕，不要怕，我们是来救你们的。啊啊，没事，没事。樱花姑娘，我们将军让我送你上路。那公主知道吗？<笑>当然知道。公主正在和我们将军商量西行的方案呢。那就请转告冰玉公主，樱花会永远记住她的。好，我一定转告公主。樱花姑娘，尽管大胆的走吧。嗯。
走吧。这个混蛋及时雨，不让我进来是吗？老子有的是办法，这不进来了吗？呸！不知道樱花姑娘怎么样了。这帮王八蛋看得还挺严的。樱花姑娘，他们要干什么？夏清奇，起来啊！啊！大家不要害怕。哎！啊！啊！啊！啊！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！在这里干什么？啊啊啊！他们好像都是哑巴，我觉得这里面肯定有问题。他们是被人陷害，给喂了哑药。六师弟，你跟他们交流一下。大师兄，六师兄跟他们说什么？他们原来是江南最好的工匠，有着市城的手艺。一日，苏州城有一个有名的王员外将他们请来，说是要建一座巨大的园林。当夜盛情款待了他们，没想到他们竟然一醉不醒。当他们醒来时，一行几百人来到西域，奉命挖掘这座皇陵，而且还把他们变成了哑巴，不能回家，在这里生不如死。能让他们开口吗？他们是半道变哑的，也许有救。针灸和药物配合，要若干个疗程才能慢慢恢复。这里一时难以找到草药，只有针灸慢慢尝试。不管能不能治好，我都要一试。师兄，嗯，你能找到这里墓里面的器官吗？现在还弄不清楚。咱们先不说这些了，重要的是把这些劳工救出去。看出这座王陵的构造吗？我看这座陵墓的外形和中原的差不多，可是里面的装饰就是西域特征，所以我怀疑里面的构造会分成好几层，然后把中间层的空气抽掉，石头上到处抹满，遇到空气就会燃烧的油料。只要我们稍有不慎，里面就会燃烧起来，把这里的一切烧个干净。原来如此。
。照你这么说，这座陵墓修成以后，就没有人能够进来盗墓，是这样的。现在齐水竟然敢这样做，是拿这些老百姓的人的生命做赌注啊！他很有可能把这些人的命全部堵在这里面，也有可能将这些工匠全部杀死在这里面。这个集市实在是太惨无人道了。罪过，罪过！一定要把他们救出去。嗯。二师兄，不知道那个樱花姑娘在什么地方，我们慢慢找吧。铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！哎呀，哎哎哎，兄弟，哎哎,哎，大哥，哎，大哥，你是铁匠，我是石匠，我们是自己人呐。对呀、啊。你是什么地方的人呢？怎么会进到这里来的呢？大哥，不瞒你说，我现在需要一双铁鞋。如果我有了铁鞋，就能够对付他们的头领，这样我就能够把你们救出去。是啊。哎，原来都是哑巴，是被他们弄哑的。想必你们背井离乡多年，能不能告诉我们你们的状况？我们好救你们出去啊！大哥，你不能说话，可以写字吗有办法治吗？这种病，我以前看大师兄治过，只是我没有参与，恐怕不行。只有出去看大师兄的了。哦。呃，公主，这是我的一点地主之意。好丰盛啊！难得公主来一趟，请坐。啊、哦，公主，你尽管放心，那群和尚和官员们很快就会变成王陵里的白骨，和以前一样。那些官员永远都回不到他们来的地方。我及时雨也杀个痛快。可是，和尚们都不是清朝的官员，但他们为清朝人做事，为清朝人做事就是死罪。但这群和尚的功夫确实很好。我已经和他们交了两次手，他们虽然厉害，但跟我比起来还是弱了点儿。那你为什么还拜了两次？是我太疏忽了。他们几个和尚在一起，也难以抵挡。我想了一计，拆散他们，然后各个击破。你怎么拆散他们？我们已经行动了。我有两个人打进了他们中间，而且有两个和尚被我诱惑进了古墓。他们的实力已经分散，拿下他们指日可待。你说对了，这里果然是亡灵。可惜，这里充满的是悲剧，而不是悲壮。是啊，这里实在太残忍了，都是人生的过客。
都是朝生暮死的生命，都在爬行着前进，都是孤独的一生，都有着深深的寂寞。何必为了逐鹿重圆而苦苦相残呢？何必相残？生的时候没有好好的生，死后空有这万顷凝目，又有什么用呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
说了名字吓死你！老子是大刀客五毒兄弟，笑什么笑？笑什么笑？五毒兄弟，你这名字不像大侠客呀，倒像个小混混。不许你侮辱我！侮辱你！我要杀了你！有种你就弄死我！我跟你说，你弄死我你也活不了！哼！明天我的兄弟就会踏着你的尸骨。五毒兄弟，你怎么来了？樱花姑娘。你根本救不了我，你怎么那么傻呀？救不了你，我也要救你啊！五毒兄弟，我感谢你对我的一片好心，下辈子我一定好好的报答你。可是这件事情里面的是是非非，你根本不明白，你就不要搅进来。你的路还很长呢，一定要好好的活下去。马胜飞，我在临死之前。对你有个最后的请求，我求你放了五毒兄弟，我求求你了，我求求你了！樱花姑娘，樱花姑娘，我救不了你了。好，我就最后给姑娘一次面子，饶你一次，快滚吧！还不快走！把他给我放了，我饶你条狗命！快，我说话算数，放了他！啊！啊！你你怎么把他们全都给杀了呀？欺负你的人都该死！和尚他们呢？和尚，不行，我得找他们去。这种病不太好治，你们还要安心休养。他们说，他们非常痛恨那些抓他们来的人，他们想杀了那些坏人。他们让他们受了那么多的苦，那些人该杀。他们说，他们知道有洞口可以进到王陵里面，他们想偷偷的进去杀死那个叫吉时雨的坏人。真的？你们知道入口在哪里啊？太好了！这样，大师兄、七师弟、八师弟，你们三个留下，我和六弟进去看看，也许能帮上二师兄他们的忙。好。你们要小心，那麻烦你们带个路吧，好不好？走。哼。哦，高大人，你说我们中间谁是内奸？这个内奸在我们之间藏得很深，害了很多人。就这么几个人，难道会查不出来吗？你是吗？反正我已经被高大人绑了两次了，也不在乎这一次。那么哈大人是内奸吗？高大人，你的意思？我们三个人都是康熙爷钦点的，而且我们的身世都是在皇宫里备案的，我们都是皇上的亲信。但是这几个和尚就很难把握了，他们是什么人？他们从哪里来？他们的出身如何？他们的血缘亲属有没有叛逆的背景？你想想，那个五师兄竟然是我的仇人。如果我发现的不及时，说不定他从背后捅我一刀，我到死都不知道是谁杀的。白大人，我相信你会支持我的。高大人放心。我一定支持你。
Hmm.上当了，四处找找，里面肯定有机关。嗯、启禀将军，那两个和尚已经被我们关进了地道，要不了半天，他们就会闷死。和尚们分成三块，一块在山沟，一块在墓道里，另一块在地道里。首先，山沟那些好处理，没有人是高手。我们先把混进来的那两个和尚处理掉。将军怎么处理？关在风箱里的老鼠，好好玩玩他。有时候我们就是太善良了，现在世事充满了险恶，我们肯定会遭算计的。哎，嗯、啊，哎，嗯嗯嗯，哎。樱花姑娘，可能就在这附近。可是这里到处有监控把守，我们怎么下手啊？办法，不都是在这种情况下想出来的吗？走，走，快走！哎，那我们先把樱花姑娘救出来，还是把他们先救出去？牵扯的人太多，这真是个难题呀、啊。去掉头上的包巾，可以吗？监工，哎，哎呀，你们为什么这么残忍
这些工匠为你们出了多少力气！我不光要杀掉他们，我还要杀掉你们，你信不信？没那么容易。和尚，你要敢动一步，我就大开杀戒。你要是想救他们，就乖乖的让我把你们捆起来，怎么样？这个时候，佛就会告诉你应该怎么做吧。<笑>果然普度众生，请。你想要干什么？嗯，和尚，请吧。哼，按照以前我们的规矩，我不会跟你们说第二句话。就让你们的脑袋搬家。听说你们是来自少林寺，而且有绝世的功夫。我及时雨身在这个西域蛮荒地带，一直无缘见识。今天我倒要看看少林功夫。所有的清朝官员在我这里只有死路一条。但是你们是和尚，我可以放你们一条生路。但是这条生路必须要你们两个人来争取。请法器。如果你们赢了我，我就放你们两个一条生路，让你们和这些工匠一样在古墓里活着。如果你们输了，说明留着你们也没有用。嗯，如何，和尚？施主，你为什么要这么做？因为我的任务是杀掉你们。但是我动了点菩萨之心，好吧，怎么来？你们两个兄弟一个一个来。来人，在，先把绞索解开。是是。吴师弟，小心，一定要战胜他。重要的是，活下去。我知道。好，你说怎么练？好厉害的和尚！哼化散落满天星，和尚，再来呀！好，教皇道十二宫。来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！来呀！好样的，五弟！呀，哼，和尚，竟然用梅花装布来破坏我的飞驼阵！好，看我的乌龙飞驼阵！
和尚，你的功夫不错，但是和我吉世宇相比，还是弱了点儿。我说过，败在我手下的人，留着也没有用。你想怎么上西天去见佛祖？和尚，你为什么这样看着我？你不想死，对吗？我是心疼，心疼。当然，快要死了，肯定很难受。我是为你难受。我没有想到，在这里杀人无数的及时雨，会是你。你说什么？你认识我？八年前，你是不是在江南月桥？你怎么知道？你不觉得我面熟吗？你这么一说，我还真觉得你有点面熟。嗯，你是我的敌人还是仇人？难道你除了敌人就是仇人吗？当然。对于清朝来的人，只有这两种人，不管你属于哪一种，都得死。我是你救过的人，你是我的恩人。嗯，当初是你给了我活命。今天，你想杀了我，你就杀吧。我心甘情愿的把这条命送给你，五弟。我看你越来越面熟。世上众生万万千，我们一生有缘结识的，也就是百十个人。在这百十人之中，真正对我们好的，也就这么十个左右。你说，我不该以生命相报这些人吗？我想起来了，你就是那个孩子。没错，就是我。
我父亲是当地的祈雨师。那一年，我的父亲为了解救被官府诬陷的几个要杀头的反贼，就上书官府说：“只要放了这一批死囚，老天爷就会下雨。”官府听了我父亲的话，把这些死囚放了出来。可是十天过去了，老天爷没有下雨，官府发现上当，一怒之下就杀了我们全家。我出门躲了几个月，回到家里已是家毁人亡。刚才一番打斗，我与你距离近，认出了你。你说我能不认吗？我能再与你生死相搏吗？你还记得我的恩情？你是我的客人。来人，在，把他给我请进帐篷。是是，好好款待他，你许会成为我的帮手。那我的师兄，你也不给杀他，这就不是你能够左右的了。我及时雨不能够出尔反尔。你要是不答应的话。我宁可和我的师兄在一起。如果我要是被你这样的一点温情欺骗，丢掉我的大业，那我吉时雨就不能成为今天的吉时雨了。吉时雨，你不要这样残暴。这不是残暴，这是原则。谁也改变不了我的意志。吴师弟，你放心吧，我没事。二师兄，请，停，停。二师兄，小心啊！给他解开。是是。和尚，怎么样？我们照约定来。好，来吧。嗯。六师弟，你怎么样了？这里面的空气真是越来越稀薄了，而且我们我们每用一次力，都会对身体造成很大的伤害。呀、啊！啊啊我见过这个风摆杨柳招数，好，我就砸断你的风摆杨柳！呀！哎！和尚，一样的结局，但是不一样的命运。你只能去死。吉时雨，我们还没完，我们的比武才刚刚开始。内功不错，我明白了。你是想撞死在我的飞驼上，是吧？正合我意，来吧。嗯铁匠，啊！二爷，你出来干什么？跟我回家去！铁匠，铁匠，快走！快走！你拿了什么东西？铁鞋。我也要用一样工具
，我可不会手下留情。心怀仁慈，手下自有情。黑心之人与人无情，与己同样无情。功夫，霹雳脚，在如此短的时间就能对抗飞陀，哼，真有你的！吉时雨，你认输吗？你虽然能对抗飞陀，可他的力量比你想象的大，已经受了内伤。哈哈哈哈哈！用不着我动手了，给我上！呀！呀！啊！哎呀！两个人的约定，为什么要牵扯别人？放了铁匠，我就让这些工匠们为你而死。和尚，我即使与说到做到。难道佛祖愿意你见死不救吗？你愿意自己的身上沾满百姓的鲜血吗？你还是一个行善的和尚吗？嗯，铁匠，和尚，这个时候就看你的修行了。如果他死了。你还会安心的念你的阿弥陀佛吗？嗯，救不救，就在一瞬间。可是，你的佛祖在天上看着你呢。那边的和尚有动静吗？没有，他们都在这窝了一天了。那几个功夫高的都离开了，剩下的都是老弱病残的，窝了一天都没动弹。那将军说了吗？什么时候来收拾他们
。将军说天黑以前。哦，那快到了。哎呀，他们还不回来呀？哎呀，那个使飞陀的人功夫那么厉害，会不会出事儿啊？哎，我说哈大人啊，你说话能不能吉利一点？我们师兄弟再苦再难，也不会出事儿。哎，是是，好，好，白大人，那个金石宇到底是什么人？他自己不是说过了吗？他是西鲁天会的人。那么，他们怎么知道我们是来找樱花姑娘的？我们中间的那个内奸会是谁呢？大师兄，这里很危险，我们赶紧走。啊？怎么回事啊？他们包围了我们。我们赶紧走！哎呦，这可哎哎呦，这这，哎呦，这这，嗯，哎哎哎师傅，你的罗汉拳打得有七成了。师傅，我记得三个月前你就说我打得有七成了，现在我还停留在七成，也就是说我一直没有进步啊。嗯，也可以这么说吧。我每天都在练呢。你都是怎么练的？我每天上午练，下午练，一点没有偷懒，而且他们都夸我练得好。哦，还夸你。啊，呃，怎么夸？说我的罗汉拳打得好啊！啊，好，那你再练练我看看。啊，师傅。确实很好看，师傅，您的意思是？我的意思是，只是好看。你现在觉得练功的时候累不累？以前觉得累，但现在不累了。哦，这说明你练熟悉了。呃，你在练的过程当中，你有没有觉得还有什么招式让你觉得困难呢？没有，现在我觉得练什么都特别熟练。嗯，这就是三个月来你没有进步的原因。你把旧有的招式练了，也只是练了，你没有带着疑问去练，这样，你就没有办法发现罗汉拳真正的奥秘。志明啊，你很聪明，但是，你缺乏一心一意的恒心，知道吗？啊，师傅，我知道自己的缺点了。还希望师傅多多指点徒儿才是啊！从今天开始，你练习金指功。金指功，也就是把你的手指练成金刚之指。啊，怎么练？什么时候，你能把这个石头中间戳出一个洞来，你就练成了。
，你练的怎么样了？啊，师傅，你看。不错，志明，你能用一根手指头把这块石头敲烂吗？啊，啊，呃，哦，啊，呃。嗯，不行，师傅。只有，当你用一根手指头把这块石头敲烂的时候，你的金志功才算是真正练成了。志明啊，记住，当你把全部的精力都用在手指上的时候，才会发出无穷的力量。你呀呀！你你哎呀！希望可能给我们啊带来一点新鲜的空气。那啊啊啊啊啊！六师弟。你在少林寺里啊，学的分尸功如何呀？啊啊啊啊！那推山功呢？嗯嗯嗯嗯啊啊！好啊，我再用最后一点力气啊，助你一臂之力。啊，逃出这个地洞！嗯嗯啊啊啊！如果不行，啊，我们怎么回少林寺啊？你你你，闪开，闪开啊！哎，将军，请责罚我。发生了什么事情？我被打晕了，那个樱花姑娘被一个人救走了。是什么人？就是那个像流浪汉一样的人。你的功夫呢？竟然败给了一个流浪汉。将军，他是暗招。如果面对面，我会让他人头落地。那樱花姑娘逃到哪里去了？不知道，但是我已经派兄弟们去追了。好，现在你到沟口，叫那里的三个和尚和三个官员。一个都不少的，给我抓回来！如果抓不回来，是不是可以就地杀掉？可以，但是那个年轻的官员不能伤害他。我总觉得他好像有点故事。明白，我走了。主子，主子，主子，我们在哪儿？我们被及时雨捆起来了。及时雨，好大的胆子！及时雨，公主。及时雨，我在这里跪了一顿饭的功夫了。你好大的胆子，竟敢把我捆起来！公主，你的个性太倔强，我也无奈。快把樱花姐姐交出来！这里没有樱花姑娘。我明白了。一定是杀了樱花姐姐，及时雨
，你是个没有人性的狗！樱花姑娘，已经逃走了。我不相信你，又在骗我。公主，我已接到命令，要尽快护送你回西路。是我父亲的命令，还是万寿山将军的命令？是万将军的命令。我是按照我父亲的旨意来找姐姐的，找不到姐姐，我是不能回去的。我不希望用特殊的形式送公主回西路。你什么意思？我接到命令。适当的时候，我可以这么做。是万寿山将军的命令吧？公主，江湖险恶，世事难料。江湖？这里是什么江湖？是我们大明移民、西鲁天会和清王朝激战的江湖。几十年的腥风血雨，从来没有因为任何感情而变温和过。这里是生与死的战场。是自身白骨的墓地，刀枪剑戟，无情而冷酷。公主，不要问了，这是为你好。你吓唬不了我，快把姐姐交出来。我无法做到。你究竟在搞什么阴谋？公主，江湖不是你能够想象的。你到底在搞什么阴谋？你们搞的这些，我父亲知道吗？我只知道任务是杀掉那间樱花姑娘。保护公主回到西路。